Hi guys! So, ako na naman ulit. Ayan. So, for this video, pag-uusapan natin at saka i-highlight ko yung mga important information na kailangan ninyong malaman kapag nag-apply na kayo for NNAS or yung National Nursing Assessment Service na requirement for your RN Canadian Dream. Canadian RN Dream. So, para basa, para maging nurse kayo dito sa Canada. So, let's start. Please note na kapag ikaw ay isang international educated nurse, Ibig sabihin, hindi ka nag-aral ng nursing sa Canada or graduate ka ng nursing sa ibang bansa. Regardless of the country, basta hindi ka graduate sa Canada, then it is a must for you to have an application or complete an application with NNAS. That's the first step that you need to do para sa Canadian or Enrimo. Go to nnas.ca para mag-start ka ng application. So, start application. Very straightforward yung mga questions sa umpisa. Doon tayo sa may application forms mismo magpo-focus kasi doon medyo tricky. By the way, quick introduction lang kasi baka first time mo dito sa channel ko at first time mong nakanood ng video ko about Canadian RN journey or processes. So, I'm Paul, isa akong Canadian RN at saka Canadian RPN. So, registered nurse at practical nurse ako dito. And recently ko lang nakuha yung license ko. So, medyo fresh pa yung mga information na binabahagi ko dito sa channel. Part A, education. So, ang most common question na nakukuha ko sa part na to ay paano yung gagawin kapag nagkaroon ka ng dalawang school nung nursing student ka pa. So, in my case, um, nag-una ako, or should I say, nag-first year at nag-second year ako sa FU Marita. Then, lumipat ako sa May Fatima ng third year and fourth year. So, ang ginawa ko, um, nag-send ako ng course syllabus at course description from FU at saka from Fatima. Ito sa next screen yung status explanation for both FU at saka Fatima credentials ko. Based doon sa nakita niyo at saka nabasa ninyong status explanation for both schools, um, technically dapat hindi ko na ginawa yung FEU. But wala akong idea before. Um, I just wanna make sure na kasi baka bigla akong hingian sa kalagitnaan application ko. So, hindi na ako nag-take ng risk. Nag-send na rin ako ng documents from um, FEU. Pero in summary, it is safe to conclude na kung saan ka lang graduate, doon lang or yun lang yung mga documents sa kailangan mo isubmit. Yung course syllabus at saka course description. Part B, registration. So sa part na to, ang pinaka nakukuha kong question lang ay yung doon sa may bandang dulo, yung date registration license expires or lifetime. Ang nilagay ko lifetime kasi yung PRC license natin sa Pilipinas, alam ko lifetime yun. So yun yung dineclare ko. And also kung meron kayong other licenses sa ibang countries, i-indicate nyo rin dyan. Part C naman, examination. So, eto yung sa akin. For examination, i-declare nyo rin lang kung ano yung mga exams na tinake nyo nursing related dito sa part na to. So, ako, since nung nag-apply ako, isa pa lang yung exam na tinake ko, which was yung Philippine Nurse Licensure Examination. Yun lang yung declare ko sa part na to. Part D, conditions. So, yung part na yan ay answerable by yes or no. Very straightforward yung mga question. Sagutan nyo, nang naayon sa um, background niyo at saka kung ano yung mga applicable sa inyo. Part E, employment. So, ito yung actual um, application ko. Ayan. So, ang dineclare ko lang per NNAS kasi yung past experience ko or yung mga work experience ko as registered nurse for the last 5 years from the day na nag-apply ka for NNAS. Paano yon? So, ganito ang pag-fill out niyan. So, makikita ninyo, merong year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Um, gamitin natin example yung work experience ko. So, in my case, 2019 yung last work experience ko. So, ang start date or ang start year ng year 1 ko is 2019 pababa. So, yung year 2 would be 2018 and so on and so forth. Ang pinaka-key point or ang pinaka-kailangan ninyong tandaan kapag sa employment part ng NNAS is you have to make sure na kung ano yung i-declare ninyo doon dito. Yung number of hours dito per year na nilagay nyo ay eh dapat tugma or match doon sa form or sa employment verification form na ipapadala ninyo sa employer ninyo na ipapadala ng employer ninyo papunta kay NNAS. 
Ganon. Then, ang final step is payment. So, ito yung actual um, payment order sa NNES. So, $650 plus tax. So, USD yan, mas mahal. Around 30 plus thousand pesos yan. So, ito yung kinumpute ko as of today, January 29, 2022. Additional information prior to applying for NNAS is you have to make sure na meron kang valid visa going to Canada and meron kang valid, um, what do you call this one? Meron kang valid status sa Canada. So, let's say, dapat PR ka, citizen, um, student, yung meron may mga post-graduate work permit, naka-open work permit, kasi kung wala kang status dito sa Canada, hindi ka rin makapag-practice as RN. Another tip para sa mga nagbabalak mag-student dito sa Canada, so kung balak niyo yung student pathway, kasi mas madali, though mas magastos, you have to make sure na before kayo pumunta dito sa Canada, is maayos nyo na yung NNAS ninyo para hindi nyo na po problemahin. Kasi medyo matagal ang processing ng NNAS. In my case, during the time na nag-apply ako in 2020, inabot sa akin or inabot ng around 16 weeks in total amount of time na hinintay ko para ma-receive yung advisory report ko. Nga pala, yung course syllabus at yung course description, very important yan sa NNAS kasi yan yung magdedetermine kung comparable or not comparable yung education nyo from Philippines to Canada. I mean, i-compare yan ng NNAS. So let's say kapag not comparable ka, so most likely mag-aaral ka at mag-bridging, then kapag comparable naman yung... Um, yung result ng NNAS mo, that means hindi ka na kailangan mag-aral or mag-bridging pa. For now, end ko muna yung video sa part na to. So, yung last step ay yung payment. So, once na nakapag-settle na kayo ng $650 online, by the way, you can use your credit card here. I'm not sure for debit. But yeah, so once na na-process nyo yung payment, magkakaroon kayo ng access doon sa tatlong forms na kailangan ninyong i-complete at saka i-send doon sa mga respective organizations at saka personnel na kailangan mag-complete on your behalf tapos sila na yung send sa NNAS that's all for this video kung meron kayong question don't hesitate to ask so sasagot naman ako as long as alam ko yung sagot then always remember to check yung website ng NNAS for more information at saka kasi baka may mga updates so yeah, bye!